。哎，您好，请问下午在候机楼发生纠纷的女帝寝还在吗？叫程潇。哦，做完笔录，人已经走了。哦，谢谢啊，没事。现在不好打车了，上车吧。总是加班到这么晚吗？太辛苦了。习惯了。你好，鸡湖。嗨，我在。把副驾驶的温度调高一点。好的，副驾驶温度已为您调高两度。你知道程潇住在哪儿吗？程潇姐。我不知道，我室友夏至之前就住在程小姐那儿。
，夏志现在在航班上，要不我等他落地之后问问他。不用了，明天再说吧。嗯，南天哥，你问程小姐住哪儿干什么呀？一个档案填写缺失的问题。谢谢，老胡，今天的义务劳动到此为止。得了吧你，明明是用我这小妙练手，满足你谢大机长爱好，没收你场地费就不错了。回吧回吧回吧，谢总慢走。哎，好。没事，谢谢南天哥。都到家门口了，要不上去喝杯茶？呃，不好意思啊，我还有事得先走了，你早点休息吧。小女人还真挺不容易。当初我退费的时候，在家里整整闷了一个月。哎，你要不要给她做做心理辅导？一会儿也要交兵。发生了点纠纷，这次他没有错。这姑娘到咱们客院，也算是历经磨难。你来了我就放心了。明天早上有早会，我先走了。谢谢师傅，您早点休息。
。哎，别，一睡起千愁，你这会儿叫醒他，保证彻夜难眠。不能耽误云大洋啊！啊，我本来就有服务员在后头睡觉，不影响，我给他们打声招呼。哎，你醒了！你一直守在这儿啊？哦，我们老板吩咐的。呃，但是我们有换班。不好意思啊。那没事。那个，这个衣服是……啊，这件衣服是顾机长的。顾南亭。人已经走了，什么时候醒的？哦，好的，谢谢，辛苦你了。嗯小程姐，乔哥，你怎么来的这么早啊？不好意思啊，昨天我走早了。哎，你可别这么说，这种事儿谁遇上心里都不好受。你还好吧？我看给你发消息也没回
。我没事儿，谢谢。今天给你排了半天的班，早点回去休息一下。不用，我没事的。哎，都排好了，小事儿。谢谢乔哥。小程姐，你能不这么叫我吗？我一个九五后。尊称尊称。哎，没吃早饭吧？程程，我爸亲手做的。亲手做的？嗯，我爸在机场附近开了一个早餐铺，全家为了我上班近点啊，都搬到机场附近来了。要是不好吃得跟我说啊，我爸做了半辈子包子，还总怕自己做的不好吃。但如果有回头客，他就会特别开心，觉得努力是有回报的。尝尝。是，好吃吧？他店开在哪里？我们公司出门左转，然后过马路，超市旁边。哦，那个是你爸呀？嗯，你去过啊？没有，就有一次我路过，但是我我同事他买了，我没买。早知道我就买一个十个、千个、百个、八个的。<笑>这是今天的航班记录。啊，好，给我吧。那我先走了，小陈姐。啊，明天见。明天见。好巧啊，每次出差都能遇上。你总好。下班了。嗯，今天排班少。我还半个小时登机。没事的话，请你喝杯咖啡。最近看到了你，跟前几次好像不太一样。我记得在澳洲航校的时候，你就算生病也能活蹦乱跳的。我从十九岁到现在，整整十年，我都是跟飞机在一起的。之前想着摸不到操纵杆已经很惨了，谁知道现在连飞机都进不去了。其实我高中的时候啊，也特别想学飞。那时候家里穷，好不容易借到钱去做了激光手术，结果招飞的时候直接被刷下来。原来做了激光手术啊，根本就过不了体检，所以呢，只能学了维修工程。以前总觉得人生不公平。条条大路通罗马，可是有的人却生在罗马。刚工作的时候啊，每个月拿着三五千的工资，一年四季回不了家。这机坪啊，就是客厅；这机库呢，就是卧室。我记得有一次，皇后换一个空调组件的热交换机，这机坪上有五十度。我实在是太渴了。飞机上有旅客喝剩下的水，我就喝了。结果呢，因为拿机共比被罚，三个月，全白干。我看你手上这个疤是……有一次维修发动机，头饰太困了，不小心碰到地面。咱们做民航的呀，其实哪个岗位都不容易。还好老天没有给你这个机会，不然这个世界上岂不是少了一个这么棒的工程师？所以啊，你看，糟糕的事情换个角度来看，也许就是好事情了。
，谢谢倪总。你放心，程潇有一百条命呢，没有经历过暴风雨洗礼的人生是不完整的。这才是我认识的程潇。来。不管顾南亭怎么打压我，我一定都会找到机会翻身的。你还真把南亭当成你的假想敌了？他不配，我的敌人只有我自己。其实让你去地勤，不是他主意，是江部长的意思。江部长。那顾南亭怎么不跟我解释？我认识他十几年了，他就这样，从来不做过多的解释。嗯、对了，你明天会去接待一个去北京的航班吧？嗯，你怎么知道？因为我会坐那一航班，还有公司领导，我让你们带走，特意安排你来接待了。啊？我得去登机口了，明天见了。开出最好的状态。嗯、哎，那个，谢谢倪总。你的衣服我洗好了，我再还给你。不用。放心，干洗不会洗坏的。我只用固定的干洗知道了，让我去地勤部是江部长的意思。不管江部长是因为什么，我都会继续努力工作。想让我放弃，不可能。员工档案里为什么没有填家庭地址啊？当时转客运部，我正打算搬家，我想的是搬完家以后再把地址写上去。你查我家庭住址干嘛？基本信息整理，回头补上。那不打扰了。
真正的旅客，请注意，您乘坐的航班马上就要起飞了，请您尽快到七十三号登机口登机，谢谢。还差两个，广播一下。嗯，乘坐陆州航空 X B 八三零六次航班前往深圳的旅客，张静雅、吴国平，请注意，您乘坐的航班登机口即将关闭，请您尽快前往七十三号登机口登机，谢谢。我不是这一班，我跟徐总一班，在那个登机口。哦。那你来？我看时间还比较充裕，过来看看你。顾部长，小陈姐进步很大的，她是我们组每天第一个到，晚上最后一个走。我觉得我都得向她学习了。哎，乔哥，还有两位乘客没到，但是到点了，要不要通知机长请客？哦，我通知一下。嗯、你们先忙，一会儿见。哎，等一等，这飞机，这飞机再等一等，成吗？都再等一等。您是胡国平先生是吧？啊，是，我我我老伴儿找不着了，怎么回事啊？我我我们过完安检以后，就一直往前走，走着走着，我我一回头，老伴儿突然就不见了。你你们能不能再等等我们呀？我们帱你找，但是舱门马上就要关闭了，飞机真的不能等。哎呦，小伙子，姑娘，就等一小会儿就成吗？我们绝不耽误大伙儿，就等一小会儿。呃，求求你们了，求求你们了，成不成啊？老先生，真的很抱歉，机场飞机都有预计起飞时间，一旦错过了就会等很久，还会导致后续一系列的航班延误，请您谅解。哎，小陈姐，这老先生蛮可怜的，当班机长你认不认识？要不要商量一下？但是我们不能因为一位乘客耽误所有人的时间，我们还是抓紧找人，尽快改签吧。先生，哎，您的夫人是不是叫张静雅？呃，对对。好的，那我再给你广播一下。哎，好，谢谢。哎哎，姑娘，呃，算了吧，我老伴儿他不知道自己的名字。哎，那他今天穿的什么颜色的衣服啊？哎。这这这就是我老伴儿，紫色的上衣，紫色的鞋子，手里还还还挎着一篮子葡萄。好的好的，老先生，哎，我看一下。哎哎哎，嗯，哎，您稍安勿躁。哎哎哎，我去机场去找一下。您不是要改飞机吗？没事，都有个对讲机。啊，保持联络。好，我也去找一找。哎，小陈姐。二十分钟后，七十二号登机口，别忘了时间。明白，您稍等啊，老先生。哎，谢谢。广播上的，张静雅女士，张静雅女士，您的老伴儿胡国平在场。听到广播后，请立即前往七十三号登机口。尊敬的各位旅客，如果您看到紫色上衣、紫色鞋子、手拿葡萄的六十岁左右女士，请就近联系服务台工作人员。感谢您的帮忙。广播上，张静雅女士，张静雅女士，您的老伴胡国平在找您。听了广播后，请立即前往七十三号登机口。在 C 区的电玩城。阿姨，我都跟你说了多少次了，我都不认识你。你就是我的满满。我真不是。哎，怎么不是？张女士。哎，你好，你认识这位阿姨吗？你能不能赶紧把她带走啊？我这还得着急赶航班呢。不好意思啊，打扰你了。哎，妈妈，儿子，儿子。张阿姨，他不是您儿子，他不是您儿子。他就是我的儿子。他就是我儿子，妈妈呢？张阿姨，他我求求你，我求求你，就是帮我招，帮我把他接回来呀！静雅，静雅。
哎呀，你，行行行，是是是。哎呀，静，静雅呀，我跟你说了多少回了，咱们儿子不在那一边，他在深圳呢。你又忘了吧？咱不是说好了，今天去深圳看他吗？我没带纸。啊。你的衣服吗？没事。叔叔，你给阿姨擦一下吧。来，阿姨。我扑腾的。我。哎呀，阿姨，阿姨，都给您烂了！哎呀，咱这扶着都烂了，咱不要了，疼吗？咱不要了。咱俩去给妈妈过生日啊！啊，对呀、啊。我儿子爱吃葡萄，我我要给他带着的。哎哎，我我我我跳跳。啊，去，去吧，来吧。先生，老先生，哎哎哎，你看您老伴儿也找到了，马上还要给儿子过生日呢，应该开开心心的呀。姑娘啊，什么生日啊？那是忌日啊。我们就一个儿子，十八岁那年就离开我们，上深圳打工去了。哎，就在没回来。小太都租住的那房子里头啊，煤气中毒了，就走了。哎呀，这一晃二十年了，儿子这一走啊，老伴一直接受不了这事实。尤其这二年呢，脑子呀越来越坏了，记不住事儿了，还老以为儿子在深圳上班呢。非得拉着我上深圳给儿子过生日去，对不住啊，对不住。哎，就摘好了吗？对。来把手擦擦啊！来来来，哎。下一个航班马上要登机了，我带他们二位出去带钱，你去工作吧。那你的衣服？没关系。那老人家就交给你了。那我带您二位去改签吧。哎哎哎，不是带他们上飞机吗？那我开始广播了。嗯。各位旅客，你们好，请乘坐陆州航空 XD 八幺五五次航班前往北京的旅客，请注意。您乘坐的航班现在开始登机，请携带好您的随身物品，到七十二号登机口排队登机。报告我都看过了，你们机务部去年的安全目标保障工作做得不错、啊。不是我一个人功劳，是所有工程师努力。欢迎登机。欢迎登机。嗯，下次民航论坛，我准备谈一下互联网和大数据下的民航维修，嗯、到时候跟同行们交流交流。好。欢迎登机。徐总好。你好，欢迎登机。李总好。刚才跟你打招呼的那个女地勤，就是从湖北转到客运的女飞。你说的是那个女飞程潇吗？对。她怎么会在这儿？我听说是江部长把她调到地勤部来学习。一个飞行员能到地勤部学什么？啊！我在 D 幺幺柜台，穿一件灰色西装，谢谢。先生，您的票。嗯，好嘞，谢谢啊。不客气。你先拿着，你先拿着。叔叔阿姨，哎哎，给您二位选了经济舱的第一排，空间大点，噪音也小。看看第一排多好，小伙子。真让你费心了，受累了啊！您别客气。呃，顾先生是吧？对。啊，这是您订的葡萄啊，衬衫。好，哎，这是赠品啊，谢谢啊，辛苦了。也不是咱们的，给您这个，是给您买的。拿好呢，瞧瞧我老伴
，你给我，拿走，拿走，拿走。小伙子，这个给你。不不不，拿着拿着，这个我不能要，真不能要。你要不拿上，那葡萄我们也不敢要了。来，拿着。别客气。那这样，葡萄我收了，钱我真不能要。<笑>哎呀，小伙子，我儿子要是还在的话，也有你这个年纪了。哎，哎，坐坐。哎，我帮你拿。哦哦，不用不用，来，你你领路，你领路，来，这边走，这边走，好好好。乘坐陆州航空 SD 八幺五五次航班，前往北京的旅客请注意。您乘坐的航班马上就要起飞了，请您尽快到七十二号登机口登机，谢谢。还行吗？适应吧。很好，学到了很多。心态不错呀，那就继续在这儿好好学吧。好的，一定不辜负领导对我的期望。江部长，嗯，问你个事儿啊啊，你们部门那个女飞行员怎么现在去地勤部门上班去了？哦，就是那个程潇。呃，前一阵子啊，一连有三封投诉信都跟他有关，实在不像话，所以我把他安排到地勤那边，让他去学习锻炼一阵子，好让他充分认识到自己犯的错误。但是你说一个飞行员能去地勤部门学到什么东西？江部长，公司花重金培养的飞行员，不能随意派遣，啊！我这个安排有点不妥啊。这两天我就让他回去。好，这事尽快办。哎。喂，潇潇啊，爸，我今天早班五点多我就能下班了。哦，好啊，你想吃什么呀？我去买菜。你别买了，我请你吃饭。叫上妈。啊，你妈也可以一起去吗？我们一家人已经很久没有一起吃饭了，一起吧。哦，太好了，太好了。<笑>那你们收拾下，我下班回来接你们。再见啊！啊，拜拜。